बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सो वी आर डूइंग पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट आज हमारा टॉपिक है मल्टी फैक्टर मॉडल्स हमने डिफरेंट सिंगल फैक्टर मॉडल्स की बात की थी व्हेन वी टॉक टू आउट नेक्स्ट स्टेज दैट इज मल्टी फैक्टर मॉडल मल्टी फैक्टर मॉडल्स परमिट नाउंस व्यू ऑफ द रिस्क दैट इज ग्रैनुलर मोर ग्रैनुलर देन सिंगल फैक्टर सिंगल फैक्टर से ये ज्यादा डाइवर्सिफाइड होते हैं वाइल्ड स्प्रेड होते हैं उनकी कैप्चरिंग जो है वो थोड़ी बेहतर होती है दीज डिस्क्राइब रिटर्न ऑन रिस्क इन टर्म्स ऑफ रिस्क एस इट विद रिस्पेक्ट टू फैक्टर्स के ये फैक्टर्स के साथ रिस्क के क्या रिलेशनशिप्स हैं उसको ये कैप्चर कर रहा होता है इन ऑर्डर टू गिव अस अ बेटर इंडिकेशन सच मॉडल जनरली इंक्लूड सिस्टमेटिक फैक्टर्स एंड प्राइस रिस्क प्राइस रिस्क से मुराद क्या वो रिस्क जिसके लिए इन्वेस्टर कहेंगे कि हम ये रिस्क ले रहे हैं तो वी शुड गेट अ रिटर्न सो दीज आर प्राइस रिस्क तो मल्टी फैक्टर मॉडल उनको कैप्चर करेंगे और मेनली सिस्टमेटिक रिस्क को ये देख रहे होते हैं आर्बिट्राज प्राइसिंग थेरी तो वन ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर दिस मल्टी फैक्टर इज ए पी टी ए पी टी डिस्क्राइब द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन एसेट और आवर पोर्टफोलियो एज अ लीनियर फंक्शन के एक रिलेशनशिप डिवेलप होती है उसके थ्रू ये रिटर्न को कैलकुलेट कर सकते हैं लाइक कैपएम कैपएम हमने बात काफ़ी जगह की हुई है कैपएम की ही डोमेन पे है ए पी टी डिस्क्राइब फाइनेंशियल मार्केट इक्वलीब्रियम बट ए पी टी में एक लेस स्ट्रॉग एजम्पन कैपएम की जरा एग्जाम्पन्स थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉग है ए पी टी की इतनी रिजिड एजम्पन्स नहीं है तो थोड़ा सा रिलेटिवली ये फ्लैक्स है विद रिस्पेक्ट टू एजम्पन इसकी मेजर एजम्पन्स हैं क्या एसिड रिटर्न आर डिस्क्राइब बाई फैक्टर मॉडल्स के एक फैक्टर नहीं है मल्टी फैक्टर्स मॉडल हैं जिसके थ्रू ये डिटर्मिन होता है There are many assets, so asset-specific risk can be eliminated. जिसको इन सिंपल वर्ड आप कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल है आप स्प्रेड आउट करें तो इंडिविजुअल जो रिस्क हैं वो आप एलिमिनेट कर सकते हैं एसेट्स आर प्राइज सच दैट देर इज नो आर्बिट्राज पॉसिबिलिटी यानी कि वो फेयरली प्राइज हैं आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट नहीं करती ये ए पी डी की एजम्पन्स हैं इक्वेजन इसकी क्या है इन फ्रंट ऑफ यू राइट इन फ्रंट ऑफ यू अभी हम इसकी डिटेल से बात करेंगे मेन जस्ट क्या है कि वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न तो वो कैसे निकल आएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न एसेट जो है वो हमारा इसके जो मेन हमारा जो कैलकुलेशन है फॉर दिस फॉर्मूला आर जेड आर एफ भी यूज करते हैं आर इज रिस्क फ्री रेट देन इट इज द सेंसिटिविटी जिसको बीटा की फॉर्म में हम यूज करेंगे और रिस्क प्रीमियम है जो कि हमारे उस पर्टिकुलर फैक्टर का विद रिस्पेक्ट टू आई तो इसको जरा फॉर्मूले को एक बार दोबारा देख लें तो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना हमने कैसे है दिस इज द वे वी कंप्यूटेड सो मिल हैविंग द फैक्टर इनकॉपरेटेड तो हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाता है मल्टी फैक्टर मॉडल्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ फैक्टर यूज एज फॉलोज तो इनको हम फर्दर तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि किस तरह के फैक्टर यूज किए हुए तो उन फैक्टर्स की बेस पे हम इनको सब कैटेगराइज कर सकते मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स फंडामेंटल फैक्टर्स और स्टैटिस्टिकल दीज आर द टाइप्स ऑफ फैक्टर्स जो कि हम इन सब की डिफरेंट टाइप्स और आगे फर्दर एग्जांपल्स को देखेंगे इन मैक्रो इकोनॉमिक द फैक्टर्स आर सरप्राइज टू मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स के जो हमें सरप्राइजेज आते हैं और वो सरप्राइज से मुराद क्या है हमारी एक्चुअल माइनस द फोर वैल्यू एंड दैट हेज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जीरो यानी कि ओरिजिनली हमारा है कि सरप्राइजेस नहीं होंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक के जो इंडिकेटर्स हैं उनके साथ हम अपनी लिंकेज को डेवलप कर रहे होते हैं इन मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर फंडामेंटल फैक्टर्स क्या हैं फैक्टर्स एट्रीब्यूटेबल टू स्टॉक्स और कंपनीज डैट आर इंपॉर्टेंट फॉर एक्सप्लेनिंग क्रॉस सेक्शनल डिफरेंस इन प्राइस डिफरेंस यानी कि फंडामेंटल फैक्टर्स हमारे यानी कि उनके जो स्पेसिफिक रिलेटेड टू द कंपनीज या उस स्टॉक से रिलेटेड जो हैं वो उन फैक्टर्स के साथ लिंकेज क्रिएट की जाती है तो वो फंडामेंटल फैक्टर्स के साथ मल्टी फैक्टर मॉडल यूज होता है इन स्टैटिस्टिकल फैक्टर्स स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई टू सेट ऑफ हिस्टोरिकल रिटर्न टू डिटरमिन पोर्टफोलियो दैट एक्सप्लेन हिस्टोरिकल रिटर्न इन वन और टू सेंसेज मतलब जो स्टैटिस्टिकल मॉडल्स को हिस्टोरिकल से लिंक करके देन वी ट्राई टू कम अप विद सोल्यूशन ऑन फैक्टर्स के साथ लिंकेज क्रिएट करते हैं तो दीज आर थ्री मेन कैटेगरीज जो मल्टी फैक्टर में एग्जिस्ट करती हैं मल्टी फैक्टर मॉडल हैव एप्लीकेशन टू रिटर्न एट्रीब्यूशन रिस्क एट्रीब्यूशन पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन 
स्ट्रेटिजिक इन्वेस्टमेंट डिसीजन यानी कि बड़ा क्रिटिकल यूटिलाइजेशन है इसकी कि ये पोर्टफोलियो का रिटर्न कहाँ से आ रहा है रिस्क की क्या एट्रीब्यूट्स हैं किससे लिंक्ड हैं और हमारी डिसीजन मेकिंग में हमें ये हेल्प आउट करता है अ फैक्टर पोर्टफोलियो इज अ पोर्टफोलियो विच यूनिट सेंसिटिविटी टू अ फैक्टर एंड जीरो सेंसिटिविटी टू अदर फैक्टर यूनिट सेंसिटिविटी मतलब कि एक फैक्टर के साथ उसका सेंसिटिविटी है बाकियों के साथ सेंसिटिविटी जीरो है तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मैथड वी गोइंग टू सी तो हम ये मल्टी फैक्टर मॉडल्स की फर्दर डिटेल में भी जाएंगे और हम इसको वर्कआउट करेंगे तो मेक श्योर वी हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ये फैक्टर्स वर्क कैसे करते हैं और इनका जिस स्पिरिट का है थैंक यू